போன செமினாரில் பார்த்த ஃபேமிலி வந்து லாஸ்ட்டு டைம் ஆகிட்டனால நிறைய வந்து வந்து டெப்த்தை பார்க்க முடியல அதனுடைய தொடர்ச்சியாக வந்து நிறைய கொரீஸ் வந்தது எப்படி வந்து அதாவது நிறைய படிக்கிறோம் ஆனால் வந்துட்டு அப்ளிகேஷனில் தான் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அம்ப்ளிஃபரை ஃபேமிலியோட சென்சேஷன் தெரியும் ஆனால் அப்ளிகேஷன் தான் கஷ்டமாக இருக்குன்றது ஆல்மோஸ்ட் நிறைய பேரோடைய இதாக இருந்தது அதனால் முதல்ல வந்து ஒரு சில கேசஸ் சொல்கிறேன் நான் கேசஸ் சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கேஸ் மூலமாக அம்ப்ளிஃபரை ஃபேமிலியோடைய சென்சேஷன் என்ன அது மெட்ரியா மெடிக்கலில் வந்து எப்படி எக்ஸிபிட் ஆகிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி வந்துட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர்க்குள்ளே நம்ம வந்து பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கேஸ் வந்துட்டு கோனியம் மேக்குலேட்டம் அந்த பாப்பா வந்து இருபத்தி மூணு வயசு பாப்பா அது என்கிட்ட வந்த பேஷண்ட் ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க இந்த மாதிரி வந்து பிரெயினில் ஏதோ பிரச்சனை இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கிடினஸ்ஸு அந்த பாப்பாவுக்கு வந்து ஹெட் ஏக் தான் ஃபஸ்ட்டு தலைவலி அதுக்கப்புறம் கிருகிருப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எம்ஆர்ஐ எடுத்து பார்க்க சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ பிரெயினில் வந்து சம் சார்ட் ஆஃப் ஏதோ சேஞ்சஸ் இருந்தது ஒரு மாதிரி பிளட் சப்ளை வந்து நல்ல ஃப்ரீ ஃப்ளோ ஆஃப் பிளட் சப்ளை இல்லாமல் சம் எம்ஆர்ஐ சேஞ்சஸ் இருந்தது அவங்களுடைய ரிப்போர்ட்ஸில் அதனால் வந்து தலை ஃபுல்லாக அதுக்கு வந்து நம்னஸ் மாதிரி சூக பிடிச்ச மாதிரி இருந்தது ஃபுல்லாக தலை ஃபுல்லாக அப்படியே மத மத மதன்னு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் வேலம்மாள் ஹாஸ்பிட்டல் அந்த மாதிரி பார்த்துட்டு வேறு ஒரு நியூராலஜிஸ்ட்டை வந்து ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பித்து ஒரு ஒன் இயர் அந்த பாப்பா மருந்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க நியூராலஜிக்கல் ரெமடி அலாங் வித் எப்ளப்டிக் ட்ரக்ஸோட அது அதுக்கப்புறம் வந்து நாளாக நாளாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொண்ணுக்கு தலைவலி இல்லை ஒரு மாதிரி வாமிட்டிங் இல்லை அதை தவிர வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்ற ஃபங்க்ஷனலாக நிறைய சிம்டம்ஸ் ஒர்சன் ஆகிட்டே இருந்துச்சு அதில் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ஒரு மாதிரி விஷன் வந்து நிறைய உட்காந்து இப்போ எக்ஸாம் டைமில் அவங்க வந்து எம்எஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சுட்டு இருந்தாங்க எம்சிஏ படிச்சுட்டு இருந்தாங்க அதனால் ஏதாவது இப்படி படிக்கிறாங்க வச்சாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ஒரு மாதிரி நைட்டு படிச்சுட்டா அடுத்து கொஸ்டின் பேப்பர்லாம் வந்துட்டு விஷன் வந்து ஒரு மாதிரி ஆடி ஆடி தெரியுது சில சமயங்களில் வந்து காதில் வந்து இறச்சல் கேட்குது இதெல்லாம் எனக்கு முந்தி மருந்து எடுத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி இல்லை இதெல்லாம் இப்போ ரீசெண்ட் டேஸாக எனக்கு வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணு சொல்லி புலம்பிட்டே இருந்திருக்காங்க அப்புறம் வேறு ஒரு பேஷண்ட் மூலமாக அவங்க எனக்கு வந்தாங்க அப்போ அந்த பாப்பாட்டை வந்து கேஸ் ஹிஸ்ட்ரியெலாம் எடுத்தப்போ ஹெட் ஏக் வந்து த்ரீ இயர்ஸாக இருக்குது அப்படின்னே எப்போ ஆரம்பிச்சிச்சு என்னென்னையே எங்கள் அப்பா இறந்த பிறகு தான் எனக்கு வந்து தலைவலி ஆரம்பிச்சிச்சு த அப்பா இறந்ததை என்னால் தாங்கவே முடியல அப்படின்னே என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா அவங்க அப்பாவுக்கு அல்மோஸ்ட் வந்துட்டு ரொம்ப கம்மி வயசு தான் ஒரு ஃபார்ட்டி செவன் ஃபார்ட்டி எயிட்டுக்குள்ளே தான் ஃபிஃப்டி கூட அவங்க அப்பா கிராஸ் பண்ணலை ரொம்ப கம்மியான ஏஜு திடீர்னு அப்பாவுக்கு வந்துட்டு கால் வீங்கிச்சு நல்ல வேலைக்கு போயிட்டு வந்துட்டு இருந்தார் என்ன பாதை வீங்கிது சும்மா ஏதாவது இருக்குமா இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சோம் போய் என்னன்னு பாதி பார்த்தப்ப எடுத்த உடனே வந்துட்டு உப்பு எல்லாம் பயங்கரமாக கூடி இருக்குது ஏன் நீங்கள் ஆரம்பத்திலே கவனிக்கல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்படியே நாங்கள் ஒரு மூணு நாலு மாதம் ஆனால் அவர் வந்து டயாலிசிஸ்க்கு ஒத்துக்கல வேறு ஏதோ சித்தா பார்த்தோம் உடனே அப்பா வந்துட்டு ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் மந்த்ஸ் உப்புன்னு டயக்னோஸ் பண்ணி நல்ல வேலை பார்த்துட்டு இருந்தவர் இதுதான் எங்களுக்கு வந்து அப்பெல்லாம் அந்த வியாதியுடைய கொடூரமே அந்த பாப்பாவோட வார்த்தையில் வந்து என்னென்னா இப்படி ஒரு கொடூரமான வியாதி உப்புன்னு எங்களுக்கு அப்போ தெரியவே தெரியாது சும்மா ஏதோ ஒரு வியாதி மாத்து மாத்திர மருந்து சாப்பிட்றாங்க சரியாயிரும் அப்பாவுக்கு அப்படி தான் நாங்கள் நினச்சோம் ஆனால் ஒரு ஒரு மூணு நாலு மாதத்துலேயே அப்பா வந்து இறந்து போயிட்டாங்க அந்த கவலையில் தான் எனக்கு தலைவலி ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்புறம் இந்த இதுக்கு வந்து அவங்க ஏற்கனவே வேறு ஒரு ஹோமியோ டாக்டர்ட்டையும் அவங்க எடுத்திருக்காங்க அல்மோஸ்ட் வந்துட்டு பேசிக்காக ஒரு சில மருந்துகள் கொடுத்துருப்பாங்களா இருக்கும் ஆனால் தலைவலி வந்து குறையவே இல்லை அதுக்கப்புறம் தான் அலோபதி போனோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் நான் அதனால் வந்துட்டு ரொம்ப அதாவது என்ன சொல்கிறது தலைவலி அவங்க அப்பாவோடைய எயில்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் டெத் ஆஃப் இஸ் ஃபாதர் இந்த மாதிரி இதெல்லாமே வந்துட்டு மருந்து அநேகமாக கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து அந்த பொண்ணோட பேத்தாலஜி மட்டும்தான் எடுத்துக்கிட்டேன் Vertigo in Brain Complaints அப்படின்னு தான் ரூபரிக் வந்து கம்ப்ளீட் ரெப்பரட்டியில் பார்த்தப்ப அல்மோஸ்ட் கோணியம் ஒரே மருந்து தான் இருந்துச்சு அப்புறம் கோணியம்னு பார்த்த உடனே எல்லா விஷயங்களும் என்னால் கார்லேட் பண்ண முடிஞ்சிச்சு டக்குன்னு நம்னஸ் இருக்குது கிடினஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கிடினஸ் என்ன மாதிரி சமயம் இருக்கும் அப்படின்னா அப்புறம் நான் வந்து லீடிங் கொஸ்டினாகவே கேட்டேன் சைடா திரும்பினா கிடினஸ் ஆகுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது எப்படினாலும் இருக்கும் மேடம் சைடா திரும்பினாலும் இருக்கும் எனக்கு வந்து ஏதாவது ஃபாஸ்ட்டாக வேலை பார்த்தா இருக்கும் அப்படின்னு அந்த பொண்ணு சொன்னாங்க சரின்னு சொல்லிட்டு அத
ரொம்ப நல்ல அந்த மத மதப்பு வந்து ஒரு த்ரீ ஃபோர் டேஸ்லாம் குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு ரோரிங் சவுண்ட் இல்லை ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கு வந்து நான் ஆன்டி எப்லப்டிக் ட்ரக்ஸ் மற்றது இதெல்லாம் நிப்பாட்ட வேண்டாம்னு சொல்லியிருந்தேன் ஒரு ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்குற வரைக்கும் அதெல்லாம் போட்டுக்கோங்கப்பா படிப்படியாக குறைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணு வந்து டூ த்ரீ மந்த்ஸாக நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்க நான் தேவைப்பட்ட இடையில தலைவலி வந்துட்டால் மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோனியம் வந்து டூ ஹண்ட்ரட்ல ஒரு டோஸ் கொடுத்து வச்சிருந்தேன் ஆனால் அந்த பொண்ணு வந்துட்டு அதை நான் யூஸ் பண்ணவே இல்லைன்னு சொன்னாங்க ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டோஸ் தான் நான் கொடுத்துருந்தேன் அந்த பொண்ணுக்கு அதுக்கப்புறம் இடையில ஒரு கோல்டு அந்த மாதிரி கோல்டு ஃபீவர் வந்தது ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அந்த சமயத்தில் இல்லை அது தலைவலிக்கு தானே சொன்னீங்க கோல்டுக்கு போட்டுக்கலாமான்னு கேட்டுச்சு இது வந்து ஹோமியோபதி வேறு மாதிரி ஒர்க் பண்ணப்போ அவங்களோட அக்யூட்டாக எந்த தொந்தரவு இருந்தாலும் தேவைப்பட்டால் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டுனா நாளைக்கு காலையில் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோல்டு அதனுடைய அக்யூட்டு கண்டிஷனுக்குமே அந்த தேவைப்பட்டால் டோஸ் தான் நான் கொடுத்துருந்தேன் என்னென்னு ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் மந்த்ஸ் கண்டினியூஸாக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாங்க ஆல்மோஸ்ட் எல்லா தொந்தரவும் சரியாயிடுச்சு அந்த பொண்ணுட்டு நம்ம ஒரு எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்துட்டு படிப்படியாக மருந்தெல்லாம் நிப்பாட்டலாம்ப்பா அப்படின்னு நான் சொன்னேன் நான் என்ன மருந்து மேடம் அப்படின்னு சொல்லி அலோபதியெல்லாம் எடுத்துட்ருக்கீங்கல்ல அதெல்லாம் நிப்பாட்டலாம் ஒருவேளை அது அது சொன்னோடனே அந்த பிள்ளை சொன்னால் அதை அப்பயே நிப்பாட்டிட்டனே அப்படின்னு சொல்லுது அது வந்துட்டு நான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கோர்ஸ் கொடுத்து அந்த மத மத பிள்ளை எனக்கு ஒரு ஒன் வீக் டென் டேஸில் சரியாக ஏன்னா ஒரு ஒன் இயராக கண்டினியூஸாக அந்த சூவை பிடிக்கிறது விடாமல் இருந்திருக்கு அந்த பாப்பாவுக்கு நான் உடனே விட்டுட்டனே அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க எனக்கு ஐயோ ஏன்னா எனக்கு வந்து அந்த எப்ளப்சி ஃபிக்ஸ்ன்றது எப்பயுமே ஒரு பயமான ஒரு பயமுறுத்துகிற டிசீஸாகவே இருக்கும் அதனால் ஏன் பாயிண்ட் கேட்கவே இல்லை நானும் அவங்கள்ட்ட கேட்கல அது என்னோடய இது அந்த மருந்து கட்டணி பண்ணுறீங்களான்னு நானும் கேட்கல நல்லா இருக்குது நல்லா இருக்குன்னு சொன்னோடனையே ரொம்ப வெல் அண்ட் குட்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஃபாலோஅப் டோஸ் எழுதியாச்சு அந்த மாதிரி வந்து அப்போ இந்த பொண்ணோடைய கேஸ் இது வந்துட்டு ரொம்ப ஷார்ட்டாக ஒரு ஒரு சும்மா ஒரு டென் மினிட்ஸ் காமன் நேரம் எடுத்த கேஸ் தான் இது அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இன்னொரு ஒரு பேஷண்ட் இந்த பாப்பாவுக்கு கோனியம் வந்து கொடுத்துருந்தேன் கோனியம் பிலாங்ஸ் டு அம்பிலிஃபரே ஃபேமிலி அதுக்கப்புறம் ஒரு அம்மா ஒரு இது ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி நான் பார்த்த கேஸு எனக்கு வந்து ரொம்ப கிளியராக கூட ஞாபகம் இல்லை அந்த சிம்டம்ஸ் இதெல்லாம் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் இருக்கும் அவங்களுக்கு அசிடிட்டின்னு சொல்லிட்டு வந்திருந்தாங்க அசிடிட்டியில் வந்து அவங்களுடைய இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அப்படியே வயிற்றுலேருந்து திடீர்னு நல்லா தான் சாப்பிட்ருப்பேன் ஒன்றுமே பண்ணாது இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக ரொம்ப வந்து இட்லி தே தேங்காய் கூட சேர்த்துக்க மாட்டேன் பாசிப்பருப்பு சாம்பார் ஏதாவது காய் தொட்டுக்கிற வச்சு தான் நான் சாப்பிடுவேன் ரெண்டு இட்லிக்கு மேலே சாப்பிட மாட்டேன் இந்த அசிடிட்டி இருக்கிறனால அன்றைக்கும் அதே மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளான ஏதோ டயட் சாப்பிட்டுட்டு படுத்திருந்தேன் திடீர்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட அசிடிட்டியை சொல்கிற விதம் வந்து அப்படியே திடீர்னு இங்கேருந்து அப்படியே கப்புன்னு அப்படியே மேலே ஏறி இங்கேக்குள்ளே அட்டச்சு அப்படியே நின்றுக்கிடும் உடனே சுடு தண்ணி எடுத்து நிறைய பெருங்காயத்தை போட்டு ஆற்றி அப்படியே அந்த அந்த தண்ணி கூட என்னால் குடிக்க முடியாது இது பண்ணி ஒரு ஏப்பமோ இதோ வந்த பிறகு எனக்கு ஃப்ரீ ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஆல்மோஸ்ட் இந்த ரூபரிக்கே நான் பார்த்தேன் நான் ஆசிஃப் வந்துட்டு வந்து ஒரு கேஸ் மாதிரி அசண்டிங் அப் அண்ட் அப்செக்ஸி த்ரோட் அப்படின்னு ஒரு ரூபரிக் எனக்கு கரெக்டாக அந்த ரூபரிக் தெரியல எனக்கு நான் எனக்கு செமினாருக்கு எழுதியிருந்தேன் நான் அந்த ரூபரிக்கில் வந்து அசஃபோட்டிடாக ரொம்ப முக்கியமான மருந்தாக இருந்தது நான் நாலஞ்சு மருந்து இருந்தது அது அசஃபோட்டிடாக ரொம்ப பிக் போல்டில் இருந்தது அந்த லம்ப் சென்சேஷன் ஆஃப் த்ரோட் அதே மாதிரி சடன் ஆன்செட் ஆஃப் கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் ரொம்ப சடனாக வே திடீர்னு அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஒவ்வொருத்தரும் அசிடிட்டியை வந்து சொல்கிற விதங்கள் வந்து ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கும் இது அசஃபோட்டிடாவுடைய அசிடிட்டி வந்து ரிவர்ஸ் பெர்ஸ்டால்சிஸ் அதுவும் ஆல் ஆஃப் அ சடன் திடீர்னு தூங்கிட்டு இருக்கும் போது வந்துட்டு ஒரு கேஸ் அப்படியே அடைச்சி மேலே கூடி இங்கே எப்பயுமே வந்துட்டு கீழே கீழே அட் வயிற்றுக்கு கீழே எதையுமே பண்ணாமல் எல்லாமே அசண்டிங் அப்வர்ட்ஸ் அப்படியே மேலே கூட வந்து இங்கே இருக்க தொண்டையை அடைச்ச மாதிரி ஆகுது அப்படின்றது வந்து வந்து அசஃபோட்டிடாவுடைய முக்கியமான சிம்டம் அதில் அந்த அம்மா வந்துட்டு பெருங்காயம் இல்லாமல் இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களே மறந்தையும் சொல்லிட்டாங்க அவங்க சொல்கிறாங்க நான் டூர் போனால் கூட எல்லாம் எதையோ எடுத்து வைப்பாங்க மேடம் நான் எந்த விசேஷ விட எங்கே போனாலும் வந்துட்டு இது எப்போ வரும் எப்போ அப்படியே போட்டு அப்படியே அடைச்ச மாதிரி ஆயிரும் எனக்கு என்ன பண்ணேன்னே தெரியாமல் ஆயிரும் அதனால் நான் எப்பயுமே பெருங்காய டப்பாவோடையே தான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஆனால் இந்த அம்மா கேஸ் பார்த்த பிறகு எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா இது ஏன் பெருங்காயத்துக்கு ப
அதனால் இவங்களுக்கு ஒரு வேலை ப்ரூவிங் ஆயிடுச்சா என்னன்னு தெரில ஆனால் அசஃபோட்டா வந்துட்டு அவங்களுக்கு நல்லா க்யூர் பண்ணிச்சு ஆல்மோஸ்ட் அந்த இது வந்து சரியாச்சு அப்புறம் அவங்களுக்கு வேறு சில மருந்துகளும் நான் கொடுத்துருந்தேன் நான் அந்த அசிடிட்டி அவங்களுக்கு அந்த பிறகு பெரிய அளவில் தொந்தரவு ஏற்படுத்தலை இதுவுமே அந்த அசஃபோட்டிடா அந்த கேஸ் வந்து நான் ஏன் சொன்னேன் அப்படின்னா அந்த சடன் ஆன்செட் ஆஃப் தி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொரு ஒரு கேஸ் ஒரு ஒரு ஐயா அவருக்கு வந்துட்டு ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் இருக்கும் அவர் அவர் வந்து ஸ்கின் எரப்ஷனுக்காக என்ட்ட ட்ரீட்மெண்ட்க்கு வந்திருந்தார் ஸ்கின் எரப்ஷன் இல்லை ஒரு ஸ்கின்னில் வந்துட்டு ஒரு பிளாக் டிஸ்கலரேஷன் ஆல்மோஸ்ட் இந்த கையில் நல்ல பெரிய சைஸில் வந்து டிஸ்கலரேஷன் இருக்கும் அது கேஸ் சொல்லும் போதே இது இதாக பிரச்சனை இது எப்படியாவது இது போயிடணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு இருப்பார் அதில் அறிப்பு இருக்கா இது இருக்கா அது மாதிரி எல்லாம்லாம் கேட்கணுன்னே இவ்வளோ அது என்ன அசிங்கமாக இருக்குது பார்க்குறவங்க வந்துட்டு பார்த்தோன்னே எல்லாத்தையும் விட்டுறாங்க இது என்ன கையில் அப்படி தானே இதை தானே பார்க்குறாங்க மற்றதெல்லாம் எதுவும் தெரிய மாட்டேங்குது இது தான் தெரியுது அந்த மாதிரிலாம் அவர் சொல்லிட்டு இருந்தார் அந்த கை தான் எனக்கு பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தார் நான் வந்து அவர் வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது அது ஒரு மாதிரி டிஸ்கரேஜ்டாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க எம்ப்ராஸ்டாக இருக்குது அப்புறம் லைட்டாக மைல்டாக அரிப்பு இருக்கான்னு கேட்டால் ஆமாம் அரிப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிடுவார் அரிப்பு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கா இல்லை அரிப்பு கூட அவ்வளோவா இல்லைமா அப்படின்னு சொல்லிடுவார் அப்போ வந்துட்டு எப்படி ஆரம்பிச்சுச்சுன்னா எனக்கு எப்படி ஆரம்பிச்சுன்னே தெரியல கொஞ்சம் லைட்டாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு உடனே நான் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் இருக்கு ஆனால் இருக்க இருக்கு அது வந்து பெருசாகிட்டுருக்கு ஆனால் ஒரு காரணமும் எனக்கு தெரியல ஒரு கொப்பளம் பரப்பிட்டது அந்த மாதிரி அரிச்சு புண்ணாகி நீர்கசிவு அந்த மாதிரி எதுவுமே இருக்கு இல்லை இந்த மாதிரி இது வந்து ஒரு கருப்பா ஒரு தடிமனான ஒரு ஸ்கின் லேயர் மட்டும் அந்த இடத்துல இருந்துட்டு இருந்துச்சு அப்படி அடிக்கடி இப்படி பேசிட்டு இருக்கும் போதே அந்த கையை உத்து பார்ப்பாரு இப்படி தேய்ச்சி பார்ப்பாரு கிள்ளிலாம் பார்த்துக்குவார் ஏன் அது அப்படி செஞ்சுட்டே இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறப்ப வந்துட்டு இல்லை உணர்ச்சி இருக்கான்னு நான் பார்க்குறேன் இல்லைன்னா வந்துட்டு இது வந்து வேறு மாதிரி வந்துட்டு இந்த துஷ்டம் இந்த மாதிரியான வியாதிலாம் வந்தால் உணர்ச்சி இருக்காது அதனால் வேறு மாதிரி ட்ரீட் பண்ணிடணுமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு பயமாக இருக்குது ஆனால் முந்தைய விட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரொம்ப நான் அழுத்தமாக கிள்ளுனா கூட இந்த இடத்துல கிள்ளுற உணர்வு வந்து எனக்கு இதுக்குள்ளே தெரிய மாட்டேங்குது நல்லா அழுத்தி கிள்ளினா தான் எனக்கு உணர்ச்சி தெரியுது அப்படின்ற மாதிரிலாம் அவர் சொல்லிட்டு இருந்தார் நானும் சல்ஃபர் ஆர் செல்ஃப் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய மருந்துகள் அவர் கொடுத்துட்டு இருந்தேன் இப்படியே ஒரு நாலஞ்சு மாதம் ஆகிட்டு இருந்துச்சு அவருக்கும் ஒரு மாதிரி என்ன அது ஒரு மாதிரி சரியாகுமா ஆகாதாமா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டுட்டு இருந்தப்ப சரி இன்னைக்கு வந்துட்டு அவரை வந்துட்டு கட்டாயம் உட்காந்து கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அவர்கிட்ட பார்த்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்து அவரும் ஒரு மாதிரி அதிருப்தி ஆகுறாங்க நமக்கும் வந்துட்டு இவ்வளோ நாள் பார்த்து சரி பண்ண முடியலையே இருக்க இருக்க ஏரியாவும் கூடிடுச்சு கேட்ட வந்து உங்களுடைய நேச்சர் சொல்லுங்க உங்களுடைய சுபாவம் உங்களுடைய எல்லாமே சொல்லுங்க ஐயா உங்கள் மைனஸில் தோன்ற எல்லாமே சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் எனக்கு அவங்கள பற்றி தெரியும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷமாக என்கிட்ட தான் வந்துட்டுருக்காங்க அந்த அம்மாவுக்கு தான் நான் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்ருக்கேன் அந்த ஐயா வந்து எல்லாரையும் கூட்டு வந்திருக்காரு ஒரு தடவையும் அவருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்ததில்லை அந்த அம்மா அவங்க தம்பி தம்பி ஒய்ஃபு தம்பி பிள்ளைங்க பேத்தி அந்த மாதிரி நிறைய பேர் கூட அசிஸ் பண்ணி வருவார் ஆனால் அவருக்கு இது தான் ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து அந்த அம்மா இறந்துட்டாங்க இப்போ தான் ஒரு டூ இயர் ஒன் ஒன் இயருக்கு முன்னாடி இறந்தாங்க அப்புறம் இப்போ தான் அவருக்குன்னுட்டு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்குன்னு வந்திருக்காரு அதனால் அவருக்கு இந்த பத்து பதினஞ்சு வருஷமாக நான் அவரை பார்த்து பார்த்து எனக்கு வந்து அவரோட நேச்சர் என்னன்றதும் ஓரளவு தெரியும் இருந்தால் கூட எனக்கு வந்துட்டு அதை அசீவ் பண்ணி கொடுத்த மருந்துகள் எதுவுமே வேலை செய்யலை அதனால் உங்களை பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் நான் என்னை பற்றி என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எனக்கு நேர்மையாக இருக்கணுமா எனக்கு வந்துட்டு எப்பயுமே வந்துட்டு பணம் நேர்மை அப்படின்னா குறிப்பான பண விஷயத்தில் ரொம்ப நேர்மையாக இருப்பேன் எப்பயும் ரொம்ப குடுக்கல் வாங்கலில் வந்துட்டு தெளிவாக இருக்கணும்னு நினப்பேன் யார்கிட்டையும் பணம் நம்பி கொடுக்கவும் மாட்டேன் யார்கிட்டையும் நான் வந்துட்டு வாங்கவும் மாட்டேன் இதை வாங்கி தான் ஒரு இது செய்யணும் அப்படின்னா அந்த பொரு அந்த தொல் செய்யவே மாட்டேன் நான் மெதுவாக பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் விட்டுருவேன் ஏன்னா நாணயமாக இருக்கணும் அப்படின்னு நான் நினப்பேன் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிட்டு இருந்தார் நீங்கள் அப்போ அந்த அப்படி இருப்பேன் அப்படின்னா அவரோட நேச்சர் பற்றி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது நீங்கள் என்னவா வேலை பார்த்தீங்க அப்படின்னோடையும் டிவிஎஸ் அந்த குரூப்பில் தான் அந்த சக்கரா அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு இதில் யூனிட்டில் வந்து என்னுடைய நாற்பது நாற்பது ஆண்டு காலம் நான் அதுக்கு மேலே வந்து அங்கே தான் நான் வேலை பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அப்போ என்னவா வேலை பார்த்தீங்க
கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த தொங்கிக்கிட்டு இருக்கும் என்ன பண்ணனே தெரியாது துணியை போட்டு கட்டிட்டு நம்ம அங்கே போய் நம்ம மேனேஜ்மெண்ட்டில் வந்து இந்த ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு போகிறோம் இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறோம்னு சொல்கிறதுக்குலாம் நமக்கு கால அவகாசம் இருக்காது எங்கிட்ட ஒரு குரூப் ஃபுல்லாக கத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க உடனே டக்குன்னு எல்லா மிஷின்ஸையும் ஆஃப் பண்ணி போட்டுட்டு உடனே நம்ம காரையே எடுத்துக்கிட்டு ஹாஸ்ப அப்போ தான் மீனாட்சி மிஷின்லாம் ஒரு தடவை வந்த புதுசாக அதில் வந்துட்டு நாங்கள் அப்போயே போயிட்டு அப்புறம் உடனே கொஞ்ச நேரம் நீங்கள் தள்ளி வந்திருந்தால் கூட கை ஃபுல்லாக எடுத்துருக்கணும் கை சேர்ந்துருக்காது இப்போ பரவாயில்ல வந்துட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் கையை வச்சுட்டாங்க இந்த மாதிரியே ஒரு நாலஞ்சு சம்பவங்கள் சொன்னார் இந்த மாதிரி கை தனியாக போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு தடவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒன்று க கரண்ட்டு லே ஆஃப் இது பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு உள்ளே கை விரலை விட்டுட்டு இருக்கும்போது அப்படியே விரல் இதாகிடுச்சு ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி குல குலம் அப்படியே ஒன்றுமே இல்லாமல் ர சதவீத எதுவுமே இல்லாமல் அப்படி அஞ்சு வரணும் துண்டா இதாகிடுச்சு அப்போ அந்த சமயத்தில் என்ன பண்ணுறது அவங்க ஃபேமிலியை நம்ம கன்வின்ஸ் பண்ணணும் இதை வந்து த இந்த ஆள் கையை வச்சுருக்காருன்னு தெரியாமல் இன்னொருத்தர் போ போட்ட அவர் மேலே நம்ம ஆக்ஷன் எடுக்கக்கூடாது இப்படி எல்லாமே என்னோடய இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பரபரப்பான வேலை தான் வாழை வேலையாக தான் இருக்கும் எனக்கு அவருக்கு வந்து பிபி இருக்குது எனக்கு ப்ரெஷரே அந்த அப்போ தாங்கமாக வந்துச்சு எனக்கு நான் இன்னும் பிபிக்கு மட்டும் மாத்திரை சாப்பிட்டுட்ருக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் எனக்கு இது எல்லாமே எனக்கு எப்படி பார்க்கன்னு தெரியலன்னு உடனே டக்குன்னு நான் வந்து இதுக்கு இவர் கேஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கும் போதே இவர் சொன்ன விஷயங்கள் மற்றது இது எல்லாமே வந்துட்டு சடன் வயலண்ட் அப்படின்னு சொல்லி மட்டும் போட்டுட்டேன் நான் சடன் வயலண்ட் அட்டாக்ஸ் எல்லாமே வந்து திடீர் திடீர்னு வயலண்ட்டான அட்டாக் இதில் வந்து நான் என்ன பண்ணேன்னு தெரியாமல் அப்படியே ஃபுல்லாக விட்டுட்டேனா அவ்வளோதான் அது வந்து ஒன்றும் இல்லாமல் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ வந்துட்டு அம்ப்ளிஃபரை ஃபேமிலி போயிடுவோம் சடன் வயலண்ட்டு வயலண்ட் ப்ளோ அன்எக்ஸ்பெக்டட் வயலண்ட் ப்ளோ அது எதிர்பாராமல் திடீர்னு நடக்கிறது அந்த இடத்துல வந்துட்டு எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவீங்க என்ன பண்ணுவீங்க நீங்களே சொல்லுங்கள் நீங்களே சொல்லுங்கள் அப்படின்றாரு அப்போ வந்து அன்எக்ஸ்பெக்டடாக சடன் அப்படின்றது மட்டும்தான் எனக்கு இவர் சொன்ன சம்பவங்களுடைய அந்த பேட்டர்ன் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த பேட்டர்ன் ஒரு ஒருத்தவங்க ஒரு விஷயத்தை அவங்களோட லைஃப் நடக்கிற சம்பவங்களை நரேட் பண்ணும்போது உள்ளுக்குள்ள ஒரு ஆர்டர் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ இவர் சொன்ன எல்லா விஷயங்களையும் காமனாலிட்டியாக தெரிஞ்சது வந்துட்டு இந்த அன்எக்ஸ்பெக்டட் சடன் ப்ளோ அப்படின்றது உடனே இது வந்து பிலாங்ஸ் டு அம்பிலிஃபரே ஃபேமிலி ப்ளஸ் வந்துட்டு லெப்ரஸ் மியாசம் அப்படின்னு யோசித்தேன் நான் லெப்ரஸ் மியாசம் ஹைட்ரோகொட்டைலின்னு சொல்லிட்டேன் நான் அதுக்கப்புறம் புக்கை எடுத்து பார்த்தோன்னா லெப்ரஸில் வந்து ஹைட்ரோகொட்டைல இல்லை சிஃப்லிட்டிக் தான் அப்படின்னாங்க சரி பரவாயில்ல சிஃப்லிட்டிக் மருந்தாக இருந்தாலும் இது ஏன்னா இவர் வந்துட்டு நம்மளை அறுவறுப்பாக பார்ப்பாங்க இது வந்துட்டு அசிங்கமாக இருக்குது நாலு பேர்கிட்ட பேசுகிறது இந்த மாதிரிலாம் சொன்னனால நான் லெப்ரஸ் லெப்ரஸ் வந்துட்டு க்ளோஸ் டு சிஃப்லிட்டிக் தான் ரொம்ப நூலிலையில் தான் வித்தியாசம் இருக்குமே தவிர சிஃப்லிட்டிக் டெண்டன்சி தான் இது ஃபுல்லாகவே டெஸ்ட்ரக்டிவ் டிசீஸு சிஃப்லிட்டிக் மைண்டு எல்லாமே அந்த மாதிரி தான் இருந்துகிட்ருக்கும் அதனால் வந்துட்டு ஹைட்ரோகொட்டைல் வந்துட்டு திக்கனிங் ஆஃப் ஸ்கி ஸ்கின்னு அவர் மாதிரி அதாவது என்ன சொல்ல ஸ்கின் சிம்டம்ஸ் எல்லாமே அந்த திக் எக்ஸ்ஃபோலியேஷன்ஸ் அப்படின்றது எல்லாம் ஹைட்ரோகொட்டைலுடைய ஒரு பெக்குலிய சிம்டம் ஸ்கின் சிம்டம்ஸ் வந்து ரொம்ப ப்ரிடாமினேட்டிங்காக இருக்கும் அதனால் ஹைட்ரோகொட்டைல் அவர் கட்டாயம் வேலை செய்யும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஹைட்ரோகொட்டைல் டூ ஹண்ட்ரடில் கொடுத்தே ஆல்மோஸ்ட் நல்ல ஒரு மாதிரி அந்த திக்கனிங் எல்லாம் இப்போ குறைஞ்சு வந்துட்டு இருக்குது இப்போ தான் ஒரு த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ் ஆச்சு என் பக்கத்தில் அந்த இது இருப்பாங்க இது வந்துட்டு என்ன மேடம் மேத்தமேட்டிக்ஸ் மாதிரி கொடுக்குறீங்க ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படி இது வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது இவர் சொல்லக்கூடிய சம்பவங்கள் எல்லாமே இந்த மாதிரி இருக்குது ப்ளஸ் வந்து ஏஜ் ப்ளஸ் வந்து வியாசம் மூணு ப்ளஸ் போட்டுட்டு மருந்து நல்லா ஒரு மாதிரி என்ன சொல்கிறது அந்த மாதிரி இருந்தது இந்த கேஸ் நான் ரொம்பலாம் போட்டு இது ஏன்னா கோணியமாக இருக்கட்டும் அசஃபோட்டிடால் அவங்களுடைய ப்ராமினன்ட் சிம்டம்ஸ் தெரிஞ்சது கோணியத்தில் வந்து அந்த நம்னஸ் தெரிஞ்சது அசஃபோட்டிடால் வந்துட்டு மேலே அசண்டிங் அந்த கேஸ் ஃபார்மேஷன் வந்து வந்து லம்ப் லைக் சென்சேஷன் இந்த இடத்துல அப்படியே அடைச்ச மாதிரி இருக்கிறதுன்றது வந்து அந்த மெட்ரமெடிக்கா சிம்டம்ஸ் அது அந்த ரூபரிக் எடுத்து அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து உள்ளுக்குள்ளே அந்த சடன்ற பேட்டர்ன் இருக்கிறனால அந்த பத்து மருந்தில் அசஃபோட்டிடா செலக்ட் பண்ணுறதுக்கும் கோணியம் கொடுக்குறதுக்கும் ஏதுவாக இருந்தது ஆனால் இந்த பேஷண்ட் கிட்டே வந்து எந்த கேரக்டரிஸ்டிக் சிம்டம்ஸ் அந்த மாதிரியான மொடாலிட்டிஸ் எதுவுமே இல்லைனா கூட டோட்டல் அவரோட லைஃப் பேட்டர்ன் அவர் இப்போ சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் இது எல்லாத்தையும் வந்து ஹைட்ரோகொட்டைல் கொடுத்து நல்லா அல்மோஸ்ட் சரி ஆகிட்டுருக்காரு ஒரு பேட்ச் விழுகுது அப்படின்னா அவங்க அதை வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுற விதம் வந்து
அதுக்கப்புறம் அசஃபோட்டிடா அப்புறம் வந்துட்டு கோணியம் எல்லா மருந்துகள்லேயுமே வயலண்ட் ஆன்செட்டுன்ற வார்த்தை இல்லாத லைன் இருக்காது ஏதாவது வயலண்ட் ஸ்பாஸ்மாடிக் ரியாக்ஷன்ஸ் இல்லைன்னா வயலன்ஸ் இஸ் தி கீ நோட் ஆஃப் எத்துசா சினாப்பியம் வயலண்ட் ரிச்சிங் வயலண்ட் வாமிட்டிங் இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சடன் அன்எக்ஸ்பெக்டட் ப்ளோ அப்படின்றது கோணியத்தில் இருந்துகிட்ருக்கும் திடீர்னு வந்துட்டு அதுலேயும் எஸ்பெஷலி இன்ஜுரி டு பிரஸ்ட் பிரஸ்ட் இன்ஜுரிக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய பிரஸ்ட் கேன்சர் வந்து கோணிய மேக்குலேட்டம் வந்து முக்கியமான சடன் அன்எக்ஸ்பெக்டட் ப்ளோன்றது மெட்ரியாமடிக்க லாங்குவேஜ்லேயே இருக்கும் அதே மாதிரி வந்துட்டு ஹைட்ரோகொட்டை எல்லாத்துலேயுமே வந்துட்டு அந்த சடன் ஆன் ஆன்செட் அப்படின்றது சடன் வயலண்ட்டாக அன்எக்ஸ்பெக்டடான சிம்டம்ஸ் வித்தவுட் ஆரா ஸோ எந்த விதமான முன்ன அறிவிப்புமே இன்றி ஒரு சிலர்லாம் வந்து ஃபிக்ஸ் வரத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு மாதிரியாக பண்ணும் அப்படியே ஃபிக்ஸ் வந்துடும்னு வாங்க ஆனால் சிக்கிட்டா விரவசாவுக்கோ ஏத்து சாவுக்கோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சடன் ஆன்செட் வித்தவுட் எனி ப்ரீவியஸ் சிம்டம்ஸ் எந்த ஆரா எதுவுமே இல்லாமல் சடனாக வந்துட்டுருக்கும் இது வந்து அவங்களுடைய ஆக்டிவ் பிரின்சிபல் இது வந்து இந்த மாதிரி ஆக்டிவாக இருக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன் வந்து என்னென்னா சடன் வயலண்ட் அன்எக்ஸ்பெக்டடு சிம்டம்ஸ் இதுக்கு அவங்க எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா அதுவும் நம்ம வந்து மெட்ரியா மடிக்கல தான் ஏன்னா கோணியம் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெர்டிகோன்றது கோணியம்னாலே வேர்டிகோனாலே நம்ம வந்து கோணியத்தை வந்து நம்ம மிஸ் பண்ணவே முடியாது அதே மாதிரி ஃபெயிண்டிங் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் அசஃபோட்டிடா ஏத்துசா ஏத்துசா வந்து எக்ஸாம் ஹாலில் ஃபெயிண்ட் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம ஏத்துசா சினாப்பியம் நினைப்போம் அப்படி இல்லைன்னா வந்துட்டு நக்ஸ் மொஸ்டாட்டா நினைப்போம் நக்ஸ் மொஸ்டாட்டா இது அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு அவங்களால ஒரு சடன் ப்ரெஷரை வந்து தாங்கவே முடியாது ஃபெயிண்ட் ஆயிடுறது ஃபெயிண்ட் நம்னஸ் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு வர்த்திகோ இது எல்லாமே பேசிவ் ரியாக்ஷனாக இருக்குது எப்பயுமே ஒரு இது வந்து என்ன ரெண்டும் ரெண்டு எண்டில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு மாதிரி அது எதிர்பாராமல் திடீர்னு வரக்கூடிய ஒரு தாக்குதல் ஒரு பக்கம் அதுக்கு ஒரு மெக்கானிசம் வந்து எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுது அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா பிளண்டாக மயக்கம் போட்டுறது அப்படி இல்லைனா வந்துட்டு கிட்டினஸ் அப்படியே தலை ஃபுல்லாக கிருகிருன்னு சுற்றுறது அப்படி இல்லைனா வந்துட்டு ஃபெயிண்ட் ஆகி விழுந்துடுறது இது தான் ஃபெயிண்ட் அப்படின்றது சடன் அன்கான்சியஸ்னஸ் தான் ஒரு நிமிஷம் வந்து எதையுமே இந்த திடீர்னு ஏற்படக்கூடிய இந்த அதிர்ச்சியை தாங்க என்னால் முடியாது அதுதான் வந்துட்டு நம்மளுடைய பிரெயின் வந்து செய்யக்கூடிய ஒரு இது நம்மளுடைய எல்லாமே ஒரு விஷயத்தை நம்ம வந்து பெர்சீவ் பண்ணுறப்ப உடனே அதுக்கு எப்படி ரியாக்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஆர்டர் வந்து நம்மளுடைய பிரெயின் வந்து கொடுக்கும் அந்த பிரெயின் கொடுக்கக்கூடிய ஆர்டர் வந்து அம்பிளிஃபரைவை பொறுத்த அளவுக்கு வந்துட்டு நம்னஸ் அண்ட் ஃபெயிண்ட்னஸ் ஃபெயிண்டிங் சடன் அன்கான்சியஸ்னஸ் உடனே அது அந்த தாங்க சக்தி இல்லை அப்படி ஒரு மாதிரி வந்துட்டு மயக்கம் போட்டுட்டேன் அப்படின்னு இவங்களுமே இவங்களோட எக்ஸ்பிரஷனை வந்து சொல்கிறப்ப இவங்க வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவங்களை சொல்கிறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு அதிர்ச்சி ஏன்னா அது கட்டாயம் சடன் அன்எக்ஸ்பெக்டட் ப்ளோ அப்படின்றது வந்துட்டு ஷாக்குன்ற வார்த்தை இல்லாமல் அதிர்ச்சி ஆகிட்டேன்னு சொல்லாமல் இருக்கவே மாட்டாங்க அப்போ நமக்கு உடனே ஷாக் அதிர்ச்சி அப்படின்னோடனே வேறு என்ன ஃபேமிலி ஞாபகம் வரும் நமக்கு ஷாக்கு ஷேட்டட் அப்படின்னு சொன்னாலே லொகனேசிய ஞாபகம் வந்துடும் அப்போ இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா இந்த ரியாக்ஷன் பேட்டர்ன் தான் அதுதான் வந்து ஹோமியோபதி மெட்ரியாமடிக்காவுடைய பெரிய நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பெரிய கொடை அப்படின்றது இந்த மாதிரியான நிகழ்வுகள் வந்து நடக்க தான் செய்யும் திடீர்னு அன்எக்ஸ்பெக்டடாக ஒரு ஷாக் ஆகிட்டேன் பயங்கர அதிர்ச்சி ஆயிடுச்சு நான் எதிர்பார்க்காமல் இது நடந்துருச்சு இது எல்லாமே அம்பிளிஃபரோட ஃபேமிலி லொகானேசியாவும் ஆல்மோஸ்ட் அதை தான் சொல்லுவாங்க சடன் ஷாக்கு சடனாக வந்துட்டு இந்த மாதிரி என்னை ஏமாத்தின உடனேயே என்னால் அதை தாங்கிக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா அம்பிளிஃபரையில் வந்து நம்னஸ் அண்டு ஃபெயிண்டிங் அண்டு வேர்டிகோவாக இருக்கும் லொகானேசியாவில் வந்துட்டு பெரலிஸ்ட் பெரலைஸ்டு ஃபீல் இருக்கும் ஆஸ் இட் இஸ் பிளாங்ஸ் டு இன்ஃபேன்டைல் ஸ்டேஜ் அவங்களோட ஏஜ் வந்து லொகானேசியை வந்துட்டு இன்ஃபேன்டைல் ஏஜ் அதனால் அவங்களுக்கு வந்து என்னது அப்படியே ஒரு அதிர்ச்சியான செய்தினா நிலை குழஞ்சு போயிட்டேன் அப்படின்னுவாங்க அப்படி எப்படி எனக்கு எப்படி திட்டு திப்புன்னு வந்துட்டு நீ யாருன்னே எனக்கு தெரியாதுப்பா பேசாமல் போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இக்னேஷியாவுடைய லவ் டிசப்பாயின்மெண்ட்டை கேட்குறப்ப அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா அப்படியே பேசணும்னு என்னாலும் ஷாக் ஆகிட்டேன் அப்படி நிலை குழஞ்சு போயிட்டேன் இதுதான் வந்து ஷாக் அண்ட் ஷர்டட் ஆஃப் லொகானேசிய சிம்டம்ஸ் அதிர்ச்சியாகி நில குழஞ்சு இவங்களுடைய ஃபிசிக்கல் சிம்டத்தை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பேரலைஸ்ட் அப்படின்றது வந்து ஜெல்சிமியத்துலேயோ இல்லைன்னா நக்ஸ்வாமிக்காலேயோ குராரேயில்
எப்ளப்சி இது எல்லா ஃபேமிலிலையும் இருக்குது எல்லா மருந்துகள் இருக்குது அசஃபோட்டிடால ஏத்துசால சிக்யூட்டா வெரவசா கோனியம் எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் அன்கான்சியஸ்னஸ் நம்னஸ் இதுதான் இவங்களுடைய ரியாக்ஷன் பேட்டர் அம்பிளிஃபரே ஃபேமிலி வந்து பிலாங்ஸ் டு ஓல்ட் ஏஜ் கம்ப்ளீட்டாக ஓல்ட் ஏஜ் ஓல்ட் ஏஜில் வந்து எனத்தை நில குழைஞ்சி என்ன பண்ண போகிறது அவ்வளோதான் டோட்டலாக அந்த விஷயத்துக்கு எனக்கும் டிஸ்கனெக்ட் ஃப்ரம் தி லைஃப் டோட்டலாக அப்படியே ஃபெயிண்ட் ஆகி சுற்றி முறை என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாமல் டிஸ்கனெக்ட் ஆகி இருக்கிறது இதுதான் வந்துட்டு அம்பிளிஃபரையோடைய தீம்ஸ் 